आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध है और उसके अलावा हमारे पास तीन विशेष चर्च है एक टीन एजर्स के लिए इसका नाम है तूफानी और ज्ञानी तीन बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है साइन लैंग्वेज का चर्च उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में तेलुगु में तमिल में गुजराती में कन्नड़ा में तुल्लू में इंग्लिश में हिंदी में छत्तीसगढ़ी में राठौड़ी बरेली में आसामीज में मराठी में पंजाबी में नेपाली में कोंकणी मलयालम सिंधी भोजपुरी बंगाली और मालवानी में इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए गॉड ब्लेस यू அதிகாரத்தில் உள்ள எல்லா மனிதர்களுக்காகவும் ஜெபிப்போம் ஒன்று திமுத்தையும் இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் முதல் நான்காம் வசனம் வரை நான் பிரதானமாய் சொல்லுகிற புத்தி என்னவெனில் எல்லா மனுஷருக்காகவும் விண்ணப்பங்களையும் ஜபங்களையும் வேண்டுதல்களையும் ஸ்தோத்திரங்களையும் பண்ண வேண்டும் நாம் எல்லா பக்தியோடும் நல்லொழுக்கத்தோடும் கலகம் இல்லாமல் அமைதலுள்ள ஜீவனம் பண்ணும்படிக்கு ராஜாக்களுக்காகவும் அதிகாரம் உள்ள யாவருக்காகவும் அப்படியே செய்ய வேண்டும் நம்முடைய இரட்சகராகிய தேவனுக்கு முன்பாக அது நன்மையும் பிரியமுமாய் இருக்கிறது எல்லா மனுஷரும் ரட்சிக்கப்படவும் சத்தியத்தை அறிகிற அறிவை அடையவும் அவர் ரிகல்லாரி ஷாட்டலாரபரபரபரபரபரபரபரபரபரபரபரபரபரபரபரபரபரபரபரபரபரபரபரபரபரபரபரபரபரபரபரபரபரபரபரபரபரபரபரபர
பொறுப்படுத்திக்கொள்ளுங்கள் <laughs> ஒன்பதாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தில் மேலும் நீங்கள் எல்லாவற்றிலும் எப்பொழுதும் சம்பூர்ணம் உடையவர்களாயும் சகலவித நற்கிரியைகளிலும் பெருகுகிறவர்களாயும் இருக்கும்படியாக தேவன் உங்களிடத்தில் சகலவித கிருபையையும் பெருகு செய்ய வல்லவராயிருக்கிறார் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனத்தில் நாம் வேண்டிக் கொள்கிறதற்கும் நினைப்பதற்கும் மிகவும் அதிகமாய் நமக்குள்ளே கிரியை செய்கிற வல்லமையின் படியே நமக்கு செய்ய வல்லவராகிய அவருக்கு நம்முடைய அனைத்து கூட்டாண்மை இலக்குகளையும் விட அதிகமாக தேவையான அனைத்து நிதி ஆதாரங்களுக்கும் எங்களிடம் உள்ளன என்று பிரார்த்தனை செய்து அறிவிக்கவும் நமது சகோதரர்களின் செழுமைக்கு எல்லையே இருக்காது என்றும் அவர்கள் தொடர்ந்து கிருபையில் பெருகுவார்கள் என்றும் அவர்கள் தங்கள் கொடுப்பதன் மூலம் தேவனின் நீதியான காரணத்திற்காக தொடர்ந்து ஆதரவளிப்பார்கள் என்றும் அறிவிக்கவும் இதற்காக நாம் பிரார்த்தனை செய்வோம் 
குடும்பத்தினருக்கும் நண்பர்களுக்கும் எச்சிப்பை பெறவும் அவர்கள் சத்திய அறிவுக்கு வரவும் செவியுங்கள் அவர்கள் இயேசுவை தங்கள் ஆண்டவராகவும் ரட்சகராகவும் பெரும்படி செவியுங்கள் ரட்சிக்கப்படாத எங்களுடைய குடும்பத்தினர்களுக்காக எங்கள் நண்பர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ராஜா 
kitchen both the lorry big kitchen or a bottle of a kitchen or a bottle or a big color of a big color of a river of a river is shaba Unger chippy pyramidiana Vassal Landre over a kudumatikulaha Turakradrapa or Rikala barabara both the lorry kitchen or a bottle of a kitchen or a bo Rikala is shatta larabari big kitchen or a bottle of a kitchen or a big color of a big color of a big color of a river of a river of a shaba Amin Raja Nisapa Ninga Chivula Deva Nimba. Amen and we are in the Kula Deva Yana Murvise, Over Kula, Kurubi Sagra Kaka, Orika Lava, a very both the Rikatula, a big color of a big color of a river of a river of a river of a river of a Shaba, Amen upon Angle, Chabikrum, Parika, Lari, Shata, Lara, but a big color, Rikatula, a very big color of a river of a river of a Shaba, Amen, Avi and Vray, Amen and Vray, over Kudumatikula, O upon the Ark with a Karam sail, Padikrever Kaka, who made to the Kurum. Parahalara, Shatala, Rabara, 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 Rika, Tala, Rabari, Mika, 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 Tala, Um dear a chip some burn up a degrad over Kudumatikulaha, um main up and in a Sunday Kradar Kaha Nandi Salatigrabapa, over reading a chingapa, Ninga Chingarajanang, Chebikramapa, Rahal Laka Tala Raba, Rika Tala Raba, Rika Tala Raba, Tala Rika Tala Raba, Rika Tala Raba, Rika Tala Raba, Rika Laba, Rika Tala Tala Raba, Tala Rika Tala Rika Tala Rika Tala Rika Tala Raba, Tala Rika Tala Raba, 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 Amen, Amen, Amen. Hallelujah, Hallelujah. Praise the Lord. Devan Ungle Asivadi Parahe. Adithi Aradani Neram. Amen.
மேலும் எவர்கள் தேவனுடைய ஆவியினாலே நடத்தப்படுகிறார்களோ அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரராயிருக்கிறார்கள் இந்த வசனத்தின் மூலம் பாஸ்டர் கிறிஸ் அவர்கள் கூறும் தெய்வ வார்த்தைகளை இப்பொழுது நாம் பார்ப்போம் லூகா பத்தாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்தில் கர்த்தராகிய அறிவுரைகளின்படி சீஷர்கள் செயல்படுவதை காண்கிறோம் அறுப்பு மிகுதி வேலையாட்களு கொஞ்சம் ஆகியால் அறுப்புக்கு எஜமான் தமது அறுப்புக்கு வேலையாட்களை அனுப்பும்படி அவரை வேண்டிக் என்று சொன்னார் அப்போஸ்தலர் பதிமூனில் ஜபத்தின் மூலம் அந்த கட்டளைக்கு அப்புஸ்தலர்கள் பதில் அளித்தனர் வேதம் சொல்கிறது அவர்கள் கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்து உபவாசித்துக் கொண்டிருக்கிற போது பர்ணபாவையும் சவுளையும் நான் அழைத்த ஊழியத்துக்காக அவர்களை பிரித்து விடுங்கள் என்று பர்சுத்த ஆவியானவர் திருவுளம் பற்றினார் அப்புஸ்தலர் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்தில் அடுத்ததாக வேதம் நமக்கு சொல்வது மிகவும் ஊக்கமளிக்கிறது அப்பொழுது உபவாசித்து ஜெபம் பண்ணி அவர்கள் மேல் கைகளை வைத்து அவர்களை அனுப்பினார்கள் அப்படியே அவர்கள் பசுத்த ஆவியினாலே அனுப்பப்பட்டு செலுக்கிய பட்டணத்துக்கு வந்து கப்பல் ஏறி அங்கிருந்து சீப்ரத்தீவுக்கு போனார்கள் அப்போஸ்தலர் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் நான்காம் வசனத்தில் இப்போது இந்த இரண்டு ஊழியக்காரரையும் பணியமர்த்தி அனுப்பியது யார் பர்சுத்த ஆவியானவர் ஹலூயா அப்புஸ்தலர் எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனத்தில் கர்த்தருடைய தூதர் பிழிப்புடன் எப்படி பேசினார் அவரை எங்கு செல்லுமாறு கூறினார் என்ற மற்றொரு அழகான கதையை பார்க்கிறோம் பின்னர் எத்தியோப்பியா அரசியான கந்தாகே அரசவையின் உறுப்பினரான எத்தியோப்பியனாகிய அலி ஒருவனுடைய ரதத்தில் தன்னை இணைத்து கொள்ளுமாறு பசுத்த ஆவியானவர் பிழிப்புக்கு அறிவுறுத்தினார் ஆவியானவர் நீ போய் அந்த ரதத்துடனே சேர்ந்து கொள் என்று பிழிப்புடனே சொன்னார் அப்பொழுது பிழிப்பு ஓடி போய் சேர்ந்து அப்போஸ்தலர் எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனம் முப்பதாம் வசனத்தில் பிழிப்பு தனக்கு கட்டளையிட்டபடியே செய்தார் மேலும் அந்த எத்தியோப்பியன் தன் ரதத்தில் அமர்ந்து ஏசையா தீர்க்க தரிசியின் புத்தகத்தை வாசிப்பதை கண்டார் ஆனால் அவனால் அதை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை பிழிப்பு விளக்குவதற்கு முன் வந்தார் மேலும் அந்த எத்தியோப்பியனுக்கு இயேசுவின் நற்றியதையை அறிவித்தார் இறுதியில் அந்த எத்தியோப்பியன் ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்தானம் பெற்றார் அப்போஸ்தலர் எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறு முதல் முப்பத்தி ஒன்பது வரை ஹலை லூயா மீண்டும் பசு தாவியானவர் ஆத்ம அறுவடை வேலைக்கு ஒரு மனிதனை பணிஸ்தலத்திற்கு அனுப்புவதை காண்கிறோம் பர்சுத்த ஆவியானவர் ஒரு நோக்கத்திற்காக இங்கே இருக்கிறார் அவர் ஆத்ம அறுவடையின் ஆண்டவர் அவருடைய கிருபையும் ஆற்றலும் நம்மில் செயல்படுவதால் உயிர்த்தெழுந்த கிறிஸ்துவின் திறம்பட்ட சாட்சிகளாக நாம் இருக்க முடியும் ஆத்ம வெற்றியாளராகவும் ஆத்ம கட்டமைப்பாளராகவும் அவர் உங்களை ஊழியத்திற்கு வழிநடத்தும் போது நீங்கள் அவருடன் ஒரு சக ஊழியர் என்பதை உணர்ந்து அவ்வாறு நடந்து கொள்ளுங்கள் அவருடைய பரிந்துரைகளையும் வழிகாட்டுதலையும் பின்பற்றுங்கள் இப்பொழுது ஜப நேரம் நம்மளுடைய பரிசுத்த கரங்களை உயர்த்தி இந்த ஜபங்களை நாம் ஏறெடுப்போம் அன்புள்ள பிதாவே ஆத்துமாக்களை வெல்வதற்கும் அவர்களை ராஜ்யத்தில் நிலைநிறுத்துவதற்கும் எனக்கு வழிகாட்டுகிற அறுவடையின் ஆண்டவருக்கும் என்னில் வாழும் பசுத்த ஆவியானவருக்கும் 
நன்றி நற்செய்தியின் மற்றும் உயிர்த்தெழுந்த கிறிஸ்துவின் திரும்பட்ட சாட்சியாக இருக்க அவருடைய கிருபையையும் ஆற்றலையும் நான் பயன்படுத்திக் கொள்ளுகிறேன் ஒவ்வொரு நாளும் ஆத்மாவை வென்றவனாகவும் ஆத்மாவை கட்டி எழுப்புகிறவனாகவும் என் அழைப்பை நிறைவேற்றுகிறேன் இயேசுவின் நாமத்தில் ஆமேன் It all started 18 years ago, 2003. After a series of miscarriages, I had gone to see a specialist. This time around, I was pregnant and discovered through some you know, tests that I did there that I had blood sugar issues. And the doctor had to place me on insulin. Then, twice a day, morning and night, throughout the pregnancy, I just thought it was for the pregnancy. But after I had the baby, through CS, I still had to be on in, in, um, insulin. As a result of this condition, it started affecting my sight. I went to see the optician. They said diabetes has caused cataracts. Years down the line, more palpitations. This time, I couldn't sleep. I have to sit up in bed. If I lie for 30 minutes, I'll have to wake up, sit up. There are periods I couldn't urinate. In a day, they were giving me drugs to make me urinate, but I wasn't urinating. Then the doctor said, okay, I'll refer you to the teaching hospital last week. We got to the hospital. I was treated. My blood sugar was checked that day. It was 500 plus. Series of tests. Discovered that, one, the doctor said heart failure, kidney failure, I couldn't breathe very well. I had pains in my chest and the test was done again. Discovered that I didn't have enough oxygen in my lungs. So I was placed on the oxygen. I couldn't do without the oxygen. I couldn't move. You know, I was in pain. I couldn't talk. It was stressful talking. But for 18 years, things went from bad to worse. And um, it was very challenging being there for her emotionally, financially, mentally. I saw her strength, you know, um, reducing over time. I saw complications, you know, all kinds of manifestations over time. In that situation, there was a day the team came around, other doctors were there. And after looking at my heart CT scan and the report, and you know, she was talking to me that they are going to do an operation, a PCI operation for me. And she turned to the other doctors and moved a little and just whispered to them that this will soon pack up with these results. She will soon pack up if they don't do the PCI. And I overheard her saying it. And that day I was actually so much pain. With the oxygen mark on my face, I just told myself, I'm not going to die. So there was this day I was at the hospital. I was with my mom by her side. So two brothers walked up to me and they were like, do you want to join the healing stream for a patient or for yourself? I was eager to even say yes to it because I had hope for my mom because she had her own faith and I added my faith with hers. So I said that this is the time that she gets her healing. Then they registered her for it. And I was expectant because of what my son said too. He said, mom, they held one in March and they're holding one again in July. That this July one is for you. Finally, the deal day came, 9th of July. I couldn't wait. I was expecting all day, waiting for 6 p.m. for the service to start. I went to 6 p.m. 
I logged in through the link my husband had sent to. The worship was going on. I was listening to the worship. Then the following day, Saturday, I was expectant. I told God, today is my day. Today is my day. And when the services started, I was listening with my oxygen mask. Then he said, look at me. Place your hand where it's paining you. And he prayed. Immediately, I rose up from the bed when he prayed for me. I felt a burning sensation in my chest first. And glory to God, I ran through the world. Running like the blind man at the beautiful gate. Leaping and jumping and running, walking. So that Monday morning, I was sent to do an echo test again. And this time around, he said after the test that I'm discharged. I asked, so what's the difference? <laughs> At this time around, they said the heart is pumping better. <laughs> and I just couldn't wait to go home that day. I started packing my things, telling everybody I'm going home. I'm healed. I'm healed. I'm healed. I'm going home. I just started praying and thanking God. I was so happy. I was so filled with joy. For the first time I could have I could see my mom healthy and happy. All the swollen legs that were three times the size had reduced in less than 24 hours. And I was like, glory be to God. Now I can take my bath. I can move around. I can walk around. I can dress myself. I can go down the staircase and climb up myself. You know, I can prepare my meals. My heart is better. My kidney is functioning better. Praise God! I'm healed! Now I, I now have my wife back. I got my girl back. And uh, you know, when we're in church, she's the teacher and the preacher. And I got, my, I got my teacher back. I got my girl back. I got my wife back. Thank you, Pastor Chris. God bless you. To the man of God, Pastor Chris, I say thank you, sir. Thank you for this opportunity. Thank you for allowing God to use you to give me a brand new heart. Use you to heal me of every sickness. Thank you. God bless you. Thank you for the live streams, for make, making it possible to get to us. We have the life of God which cannot be cut up. Praise it cannot be cut up. Praise God. Because church was not supposed to get sick ever. Church, the message of the message to the church is that they have divine life. Praise the Lord. Jesus said, not mine, but thine be done. Do you ask God that what you are doing, should you be doing it or not? Many don't have that consciousness. God wants you to live according to his will. Bible says those who are living, they should not live for themselves, but to him for, for, for who died for them and who has purchased them. Father, in the name of Jesus, I pray for children. I speak health. I speak healing of their bodies in the name of Jesus. I command that demon of darkness to leave them in the name of Jesus Christ of Christ. I command those unclean spirits to come out of them in the name.
அற்புதமாக ஆட்சி செய்கிறீர் வெற்றிகரமாய் ஆட்சி செய்கிறீரும் வல்லமை பூமியில் வெளிப்படுது சத்தம் விட்டு உம் வல்லமை அறிவிப்போம் உம் பரிசுத்தத்தில் உம் நாமத்தை உயர்த்து போம் நீதும் பாடுவோம் எல்லாம் மகிமையும் நாங்களும் சிம்மசனத்தின் முன்வனாங்கிகிறோம் உம் கம்பீரத்தை நாம் அறிவிக்கிறோம் உம் நாம உயர்ந்த புதமாக ஆட்சி செய்கிறீர் வெற்றிகரமாய் ஆட்சி செய்கிறீர் வல்லமை பூமியில் வெளிப்படுது சத்தம் விட்டு உம் வல்லமை அறிவிப்போம் உம் பரிசுத்தத்தில் உம் நாமத்தை உயர்த்துவோம் மீண்டும் பாடுவோம் எல்லா மகிமாயுமாக்கே நாங்களும் சிம்மசனத்தின் முன்வனாகிக்கிறோம் நாங்களும் சிம்மசனத்தின் முன்வனாகிக்கிறோம் நாங்களும் சிம்மசனத்தின் முன்வனாகி நன்றிக்கிறோம் <laughs> பரிசு தாவியானவரே உமக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்கிறோம் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்து எங்களை நடத்துகிறதுதான பரிசு தாவியானவருக்காக நன்றி எல்லா ஞானத்தோடும் எல்லா சத்தியத்தோடும் உம்முடைய இந்த நல்ல பிரசனத்துக்காக நன்றி சொல்கிறோம் எங்களுடைய கண்களையும் எங்களுடைய இறுதிகளையும் திறந்துடலும் உம்மிடத்துலேருந்து கேட்பதற்காக நாங்கள் நன்றி சொல்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தினால் கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே தேவனுக்கு மேம் உண்டாவதாக நீங்கள் அமர்ந்து கொள்ளலாம் நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள் தேவனுக்கு மே கொண்டாவதாக இது இரண்டாவது மாதத்தின் முதல் ஓய்வு நாளாக இருக்கிறது இந்த மாதத்திற்காகவும் இந்த வாரத்திற்காகவும் தெற்கு தரிசனங்கள் உண்டு கிறிஸ்தவர்களை குறித்ததான மூன்று கருப்பொருளை குறித்து நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் நீங்கள் அவர்களை நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறோம் ஆகவே அவைகளை உங்களுடைய நன்மைகளுக்காக பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் தேவனுக்கு மெய் உண்டாவதாக ஹாலே லூயா உங்களில் எத்தனை பேருக்கு சக்தி என்பதான வார்த்தையின் அர்த்தம் புரியும் என்று தெரியவில்லை யாராவது அதற்காக உதவி செய்ய முடியுமா நீங்கள் போய் அதை ஆராய்ந்து பார்க்க முடியுமா டைனமிக் என்றால் சக்திகள் நம்முடைய நடைமுறையிலே மாற்றங்களே உண்டாகக்கூடியவைகள் புரிகிறதா நம்முடைய எந்த செயல்பாட்டிலும் மாற்றங்களே உண்டாகக்கூடியதான சக்தி மூன்று சக்தி உள்ளதான கிறிஸ்தவர்கள் என்று நாம் சொல்லும்போது நாம் இதை சக்தி என்று சொல்லலாம் நாம் அதை பயன்படுத்தினால் நாம் ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு நகர முடியும் தேவனுக்கு மே மூண்டாவதாக ஒரு சக்தியையும் நாம் வெளியே விட வேண்டியதில்லை நீங்கள் எல்லா சக்தி தீயும் பயன்படுத்த வேண்டும் அநேகருக்கு இதை எப்படி செயல்படுத்த வேண்டும் என்று தெரியாமல் ஒரு பக்கம் மாத்திரம் செய்து விட்டுவிடுகிறார்கள் அவள் ஜபிக்கிறார்கள் ஜபிக்கிறார்கள் ஆனால் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் போகிறது ஏனென்றால் ஜபிப்பது என்பது ஒரு பகுதி ஆகவே மூன்று விதமான சக்திகள் உண்டு 
இங்கு ஒரு பிரசங்க மேடை இருக்கிறது யாராவது ஒருவர் அதை நகர்த்துவதற்கு உதவி செய்ய முடியுமா அப்படியே நீங்கள் ஆயத்தமாக இருங்கள் இது ஒரு பிரசங்க மேடை இதை நகர்த்துங்கள் இது உண்மையாகவே கனமாக இருக்கிறது இதை தனியாக நகர்த்த முடியுமா முடியாது நானும் சேர்ந்து இதை நாம் நகர்த்தலாம் நம் இரண்டு பேரும் சேர்ந்து அதை நகர்த்தி இருக்கிறோம் ஆனால் இன்னும் இது கனமாகவே இருக்கிறது அதை நகர்த்துவதற்கு தேவையான சக்தி இன்னும் அதற்கு கொடுக்கப்படவில்லை ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு நகர்த்துவதற்கானது நன்றி ஆகவே இதே போல கிறிஸ்தவத்திலும் சக்திகள் உண்டு கிறிஸ்தவலாகி நாம் இதை பயன்படுத்தாவிட்டால் நாம் வாழ்க்கையில் முன்னேறி செல்ல முடியாது நாம் யாவரும் ஒன்றாக சேர்ந்து இணைந்து செயல்பட வேண்டும் எல்லாரும் ஒன்றி சேர்ந்து செயல்பட வேண்டும் யாருமாக சேர்ந்து வேலை செய்ய வேண்டும் அப்போதுதான் ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு நாம் செயல்பட்டு போக முடியும் இல்லாவிட்டால் நீங்கள் கிறிஸ்தவர்களாக இருப்பீர்கள் எந்த விதமான மாற்றங்களையும் உடைய வாழ்க்கையில் பார்க்க முடியாது இது அநேகருக்கு நடக்கிறது நானும் அநேக ஆண்டுகளாக ஊழியம் செய்கிற ஊழியக்காரர்களை அறிந்திருக்கிறேன் உள்ளே வருகிறார்கள் வெளியே போகிறார்கள் வெளியே போகிறவர்கள் மறித்து போனவர்களாக இருக்கிறார்கள் உள்ளே இருக்கிறவர்கள் கிறிஸ்துக்குள் பிறந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் ஒரு புதிய கிளையை உருவாக்க வேண்டும் என்று சிந்திப்பதே கிடையாது அவர்களால் முடியாது அவர்கள் வைத்திருப்பதெல்லாம் ஒரே ஒரு சபை அது நன்றாக இருக்கிறது அவர்கள் இன்னொரு காரியத்தை செய்ய முடியும் என்றுதான சிந்த எண்ணங்கள் அவர்களுக்கு இல்லை தேவனுக்கு வைமுடாவதாக நான் என்ன சொல்கிறேன் என்று நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள் என்று நினைக்கிறேன் அவர்களிடத்தில் இருப்பது ஒரு பெரிய சபை அநேக மாற்றங்கள் வருவதற்கு உண்டு என்று சொல்லி அவர்களுக்கு தெரிவதில்லை ஒரு நாட்களிலே ஊழியங்கள் எல்லாம் ஜபக்குழுக்களாகத்தான் நடைபெற நடைபெறப் போகிறது அதுதான் வருங்காலத்தின் சபை அப்படித்தான் சம்பவங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது தேவனுக்கு மகிமூண்டாவதாக இன்னும் அநேக வார்த்தைகள் உண்டு ஆனால் இப்போது நாம் கருத்திற்கு வருவோம் ஆகவே நாம் மூன்று சக்திகளை குறித்து படித்து கொண்டிருக்கிறோம் நகர்த்தக்கூடியதான சக்திகள் நம்முடைய செயல்பாடுகளிலே மாற்றங்களை உண்டாக்கக்கூடியவைகள் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டியதான சக்திகள் அறியாமை என்பது மிக விலையேற பெற்றது மிக விலை உயர்ந்தது அறியாமை என்பது தேவோடைய செயல்களை தடை பண்ணிவிடும் ஒரு சில நேரங்களில் ஒரு சில போதகர்கள் மிக அதிக வருடங்கள் ஊழியம் செய்து கொண்டிருப்பார்கள் வயதானவர்களாக இருப்பார்கள் படிப்பறிவு இல்லாதவர்களாக இருப்பார்கள் ஏழ்மையானவர்களாக இருப்பார்கள் அவர்களுக்கு தேவனுடைய வார்த்தையை சொல்லி கொடுப்பேன் அவர்கள் மீண்டும் வந்து நான் சுகவீனமாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லுவார்கள் திரும்பவும் வருவார்கள் திரும்பவும் சுகவீனமாக இருப்பார்கள் நான் ஆண்டவரை பார்த்து சொல்வேன் ஆண்டவரே ஆண்டவரையே நான் மிக குறைவற்றவனாக இருக்கிறேன் அவளுக்கு இன்னும் அநேகம் செய்ய வேண்டியதிருக்கிறதே அவளுக்கு தேவையானவைகளை அவள் அறியாமல் இருக்கிறார்கள் அவள் அறியாமல் இருக்கிறார்கள் என்பது அல்ல நான் என்ன சொல்கிறேன் என்பதை புரிந்து கொள்கிற அளவுக்கு அவர்கள் இல்லை தேவனுக்கு மைம உண்டாவதாக நான் என்ன சொல்கிறேன் என்று உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் அவளுடைய சிந்தையில் அப்படி நான் கேட்கும்போது சொல்வார் அவர் இறந்து விட்டார் என்று சொல்லி என்ன நடந்தது அவர் தேவனுடைய வல்லமையை குறைத்து கொண்டிருக்கிறார் தேவன் செயல்படுவதற்கு அவர் இடம் கொடுக்கவில்லை தேவனுக்கு மைம உண்டாவதாக புரிகிறதா அவர்கள் தேவன் செயல்படுவதற்கு இடம் கொடுக்கவில்லை அறியாமை தெரிந்தவர்கள் என்று சொல்ல முடியாது இந்த உலகத்தில் உள்ள அநேக கிறிஸ்தவர்களுக்கு இப்படிப்பட்டவைகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது தேவனான் அவர் அவருடைய வாழ்க்கையிலே தடை பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் அவளுக்கு போதுமானவைகளை அவர்கள் அறிந்திருக்கவில்லை அது அறியாமை ஆனால் அவர்களோ ஆண்டவரே என்னுடைய வாழ்க்கை எப்போது மாறும் என்று ஜபிக்கிறார்கள் தேவனை நாம் தடுத்து நிறுத்துகிறோம் என்று அவளுக்கு தெரிவதில்லை ஆகவே இதுதான் கிறிஸ்தவர்களுடைய மூன்று விதமான சக்திகள் தேவனுக்கு மைமூண்டாவதாக இது ஒரு பெரிய தலைப்பு நான் விசுவாசிக்கிறேன் இதில் இருந்து எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் வரைக்கும் உங்களிடத்தில் என்னால் பேச முடியும் நீங்கள் அனுமதித்தா அதை நான் என்னால் செய்ய முடியும் ஆனால் ஒரு சிலர் இப்போது வேண்டாம் பாஸ்டர் என்று சொல்கிறீர்கள் அமேன் என்னை எடுத்துக்கொண்டால் இதில் இருந்து எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் வரைக்கும் என்னால் பிரசங்கிக்க முடியும் இதற்கு பலவிதமான வர்ணங்கள் பலவிதமான வகைகள் இவைகளை உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் நான் இதை இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டிலிருந்து கற்றுக்கொண்டேன் 
இப்படிப்பட்ட சக்திகளை குறித்து முதல் வாரத்திலே நான் கற்றுக்கொண்டேன் ஆனால் நான் சொல்கிறேன் ஆண்டவரே இப்போது அதை என்னால் தடுத்து நிறுத்த முடியாது நான் அவைகளை மிக தெளிவாக புரிந்து கொண்டேன் அந்த நேரத்தில் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது எனக்கு நன்றாக தெரியும் எனக்கு நன்றாக தெரிந்திருந்தது நான் எந்த காரியத்தையாகிலும் சாதிக்க முடியும் என்று தேவனுக்கு மேம் உண்டாவதாக என்னால் எதையும் செய்ய முடியும் நான் யாரையும் எதற்கும் நான் சார்ந்து வாழ்கிறதில்லை தேவனுக்கு மேம் உண்டாவதாக இந்த காரியங்கள் என் ஆவியிலே கொந்தளித்துக் கொண்டிருக்கிறது ஆகவே மூன்று சக்திகள் உங்கள் நர் அருகில் இருக்கிறவர்களிடத்தை சொல்லுங்கள் மூன்று சக்திகள் மூன்று சக்திகள் இவைகள் என் ஆவியிலே இப்போதும் கொந்தளித்துக் கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் ஆயத்தமாக இருக்கிறீர்களா நீங்கள் ஏற்கனவே ஒன்றை கற்றுக்கொண்டீர்கள் கிறிஸ்தவத்தில் நடப்பது கிறிஸ்துவோடு கூட வேலை செய்வது கிறிஸ்துவோடு கூட யுத்தம் செய்வது நடப்பது வேலை செய்வது யுத்தம் செய்வது ஆங்கிலத்திலே மூன்று டபிள்யூக்கள் கிறிஸ்துவோடு யுத்தம் செய்வது இந்த ஒன்றை நாம் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் கிறிஸ்தவத்திலே யுத்தமும் உண்டு கிறிஸ்தவத்தோடு நடக்க வேண்டியதும் உண்டு நாம் நடந்து செல்ல வேண்டும் ஒரு கிரீடமானது கொடுக்கப்படுகிறது பிலிப்பியர் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினான்காவது வசனம் பிலிப்பியர் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினான்காவது வசனம் கிறிஸ்து இயேசோக்குள் தேவன் அளித்த பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளுக்காக இலக்கை நோக்கி தொடர்கிறேன் ஆகவே நாம் ஒவ்வொருவரும் அந்த கிரீடத்திற்காக போராட வேண்டும் அந்த பந்தய பொருளுக்காக இது ஒரு குத்து சண்டை போடுகிறதல்ல நாம் சபைக்கு வருகிறது சந்தோஷமாக இருப்பது திரும்ப போவது அது அல்ல வாழ்க்கை நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய குறிக்கோள் பந்தய பொருளாகிய லக்கை நோக்கி நீங்கள் கிரீடத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பரலோகத்திலே வெறுங்கையாய் நாம் நாம் போய் சேரக்கூடாது அது வெட்கமான ஒரு காரியம் ஆகவே அந்த கிரீடத்திற்காக நீங்கள் வேலை செய்யாவிட்டால் அதனுடைய வழி உங்களுக்கு தெரியாது எல்லாரும் கிரீடங்களை பெற்றிருப்பார்கள் உங்களுடைய தலை வெறுமையாக இருக்கும் ஆகவே உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் இப்படியாக வாழலாம் உங்களுடைய நண்பர்களோடு கூட உங்களுடைய குடும்பத்தோடு கூட நீங்கள் போகலாம் இதையெல்லாம் செய்வதற்கு எனக்கு நேரம் இல்லை என்று சொல்லலாம் அந்த நாள் நித்தியத்திற்காக நீங்கள் மிகவும் வருத்தப்படுவீர்கள் அந்த வழியிலிருந்து உங்களை யார் விடுவிக்கவே முடியாது அது நிரந்தரமான ஒன்றாக இருக்கும் அந்த வழி எனக்கு வேண்டாம் இந்த காரியங்களையும் நான் மிக அதிகமாக கற்றுக்கொண்டேன் அண்டவரே அந்த வழி எனக்கு மிக அதிகமாக இருக்கும் பாருங்கள் உங்கள் குடும்பத்தில் ஒருவரும் உங்களுக்கு கனம் கொடுப்பதில்லை உங்கள் குடும்பத்தில் இருப்பவர்கள் அவள் தலைகளிலே ஏதோ அணிந்திருக்கிறார்கள் உங்கள் தலையோ வெறுமையாக இருக்கிறது நான் என்ன சொல்ல வருகிறேன் என்று உங்களுக்கு புரியும் பரலோக ராஜ்யத்திலே நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியதான ஒரு கிரீடம் ஒன்று உண்டு ஆகவே நீங்கள் எப்படி விரும்புகிறீர்களோ அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை வாழ வேண்டாம் சரியான பாதையிலே ஓடுங்கள் கிரீடத்திற்காக போராடுங்கள் நீங்களாக மாத்திரமே அந்த கிரீடத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் நீங்கள் தான் அந்த கிரீடத்திற்காக போராட வேண்டும் உங்களுக்காக அந்த கிரீடத்தை யாரும் கொடுக்கவும் முடியாது அதற்காக யாரும் போராடவும் முடியாது அது உங்களுக்காகவே ஆகவே நீங்கள் அதற்காக யுத்தம் பண்ண வேண்டும் ஏதோ சாதாரணமான ஒரு கிறிஸ்தவராக வாழாதீர்கள் கிறிஸ்துவனுடைய சித்தத்தின்படி வாழ்கிற ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் அந்த வழியை உடையவனாக இருப்பான் எனக்கு அந்த வழியை தெரியும் தேவனுக்கு மயம் உண்டாவதாக எனக்கு அந்த வழி தெரியும் நான் அந்த இடத்தில் இல்லாமல் வேறு எங்கேயோ இருந்தேன் என்றால் எனக்கு அந்த வழி தெரியும் அது எனக்கு நோவு உண்டாக்கும் ஆகவே இந்த புரிந்தலோடு நீங்கள் வேலை செய்யுங்கள் ஆகவே இந்த புரிதலோடு கூட வேலை செய்யுங்கள் உங்கள் கிரீடத்திற்காக போராடுங்கள் தேவனுக்கு மைமோண்டாவதாக புரிகிறதா நேரம் மிக குறைவு இப்போது நீங்கள் போராட விட்டால் அதற்கு பிறகு நேரம் இருக்காது எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டோம் என்றால் அதற்கு பிறகு கிரீடம் கிடைப்பது கடினம் நீங்கள் கிரீடத்தை பெற்றிருக்கிறீர்களோ அல்லது இல்லையோ நீங்கள் அதை மாற்ற முடியாது நீங்கள் இரண்டாவது ஒரு வாய்ப்புக்காக காத்திருக்க முடியாது பரலோகம் போன பிறகு எப்படியாவது பெற்றுக்கொள்வேன் என்று நினைத்தால் முடியவே முடியாது நீங்கள் இப்போது எதை செய்கிறீர்களோ அதுவே நித்தியத்திலே உங்களுக்கு தீர்மானிக்கப்படும் ஆகவே உங்கள் வாழ்க்கையோடு விளையாடாதீர்கள் நீங்கள் நினைப்பதெல்லாம் சரிதான் உங்கள் குடும்பம் நினைப்பதெல்லாம் எல்லாம் சரிதான் உங்கள் நண்பர்கள் நினைப்பதெல்லாம் சரிதான் என்று யோசிக்காதீர்கள் அவளுக்கு தெரியாது அவளுக்கு அந்த வழியும் கிடையாது நமக்கு தெரியும் நாம் அதற்காக வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் தேவனுக்கு மகிம உண்டாவதாக ஹாலே லூயா நீங்கள் என்னோடு இருக்கிறீர்களா அப்படிப்பட்ட நண்பர்களாக இருக்காதீர்கள் உங்கள் நண்பர்களெல்லாம் உயரமான இடங்களுக்கு போய்விடுவார்கள் நீங்களோ கீழான இடத்திலே இருப்பீர்கள் ஐயோ இந்த வருடமும் 
இன்றைக்கு செய்ய முடியவில்லையே அந்த வழி உங்களுக்கு இல்லையா அவர்கள் முன்னேறி சென்று விட்டார்கள் நீங்கள் இன்னும் அங்கேயே இருக்கிறீர்கள் உங்கள் வாழ்க்கையிலே திரும்பவும் வாய்ப்பு பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இந்த காரியத்திலே திரும்ப ஒரு வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைக்காது மை மூன்றாவதாக நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறோமோ அப்போதுதான் நம்முடைய கடைசி பதில் அதற்கு பிறகு டிகிரியோ பிஹெச்டியோ எதுவுமே கிடையாது அதற்கு பிறகு எந்த படிப்பினையும் கிடையாது அதற்கு பிறகு எல்லா முடிவுக்கு வந்துவிடும் முத்திரை போடப்படும் ஆகவே எதை செய்ய வேண்டுமானாலும் மீதம் இருக்கிற இந்த நேரத்தில் செய்து விடுங்கள் அந்த கிட்டத்திற்காக கடுமையாக வேலை செய்யுங்கள் தேவனுக்கு மை மூண்டாவதாக ஹாலே லூயா ஆகவே நாம் எதை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் நடப்பது கிறிஸ்துவில் நடப்பது கிறிஸ்தவம் என்பது ஒரு வழியல்ல ஆனால் கிறிஸ்தவம் வழியை உண்டாக்குகிறது நீங்கள் வித்தியாசத்தை புரிந்து கொள்வீர்கள் என்று நினைக்கிறேன் அநேகர் இப்படி சொல்லுவார்கள் கிறிஸ்தவம் என்பது ஒரு வழி என்று சொல் கிறிஸ்தவம் என்பது வாழ்க்கைக்கு ஒரு வழி என்று அல்ல கிறிஸ்தவம் என்பது தேவன் மனிதனாகிய மாம்சத்தோடு இருப்பது அதுதான் கிறிஸ்தவம் ஆனால் கிறிஸ்தவத்தில் வழி ஒன்று உண்டு இதை குறித்து மூன்று குறிப்புகளை உங்கள் மத்தியிலே பேச இருக்கிறேன் ஹா 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 தின வாழ்க்கை தின வாழ்க்கை தேவனை குறித்த உங்களுடைய நினைவுகள் என்ன நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் எது உங்களை அதிகமாக கவர்கிறது உங்களோடு இருக்கிற மனிதர்களோடு கூட எப்படி உறவு கொள்கிறீர்கள் ஒருவேளை அசாதாரணமான காரியங்கள் நடக்கும்போது அந்த இடத்தை விட்டு நீங்கள் விலகி போகிறீர்களா அல்லது உங்கள் காதுகளிலே விரல்களை வைக்கிறீர்களா தேவனுக்கு மை மூண்டாவதாக ஒரு சில வகையில் நான் பேசும்போது அது உங்களுக்கு சாதகமாக இல்லாமல் இருக்கும் நீங்கள் இன்னும் இருந்து அதை கவனிக்கிறீர்களா நீங்கள் உங்கள் காதுகளை அடைத்துக் கொள்கிறீர்களா அல்லது அந்த அறையை விட்டு போய்விடுகிறீர்களா ஒரு சில நேரங்களில் சாதகம் இல்லாத காரியம் நடக்கும் நான் இப்படி உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருப்பது அது கேலியானவைகள் அல்ல தேவனுக்கு மை மூண்டாவதாக ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா எபேசியர் நான்காம் அதிகாரம் முதலாவது வசனத்திலிருந்து ஆரம்பிப்போம் ஆதலால் கர்த்தர் நிமித்தம் கட்டுண்டவனாகிய நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிற புத்தி என்னவெனில் நீங்கள் அழைக்கப்பட்ட அழைப்புக்கு பாத்திரவானாக நடந்து அழைப்புக்கு பாத்திரவான்களாக ஆகவே நாம் எல்லாம் வேலைக்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அந்த அழைப்புக்கு பாத்திரவான்களாக இருக்க வேண்டும் பாத்திரவான்களாக நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டும் நாம் ஒரு வசதியான குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம் அந்த குடும்பத்திற்கு சாதகமாக நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம் அப்படித்தான் அதை சொல்லுகிறது ஆகவே கட்டுண்டவனாகிய நான் உங்களுக்கு சொல்கிற புத்தி என்னவெனில் நீங்கள் அழைக்கப்பட்ட அழைப்புக்கு பாத்திரவனாக நடந்து யூதா புஸ்தகம் முதல் இரண்டு மூன்று வசனங்களை நாம் வாசிப்போம் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய ஊழிய காரணம் யாக்கோபியனுடைய சகோதரனுமாக இருக்கிற யூதா பிதாவாகிய தேவனாலே பசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களும் இவர் முழு உலகத்திற்கும் பேசவில்லை கிறிஸ்தவர்களோடு பேசுகிறார் பிதாவாகிய தேவனாலே பிரசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களும் இயேசு கிறிஸ்துவினாலே காக்கப்பட்டவர்களுமாகிய அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கு இங்கே இருக்கிற மனிதர்களை நீங்கள் பார்க்கிறீர்களா அவர்கள் கிறிஸ்தவர்களா கிறிஸ்தவர்கள் அல்லாதவர்களா அங்கு சொல்லப்பட்டவர்கள் கிறிஸ்தவர்களே அடுத்த வசனத்தை பார்ப்போம் உங்களுக்கு இறக்கமும் சமாதானமும் அன்பும் பெருக கடவுது அற்புதமான ஆசீர்வாதம் அடுத்தது பெரிய மாணவர்களே பொதுவான ரட்சிப்பை குறித்து உங்களுக்கு எழுதும்படி நான் மிகவும் கருத்துவனாக இருக்கையில் பரிசுத்தவானுக்கு உபயோகிக்கப்பட்ட விசுவாசத்திற்காக நீங்கள் தைரியமாய் போராட வேண்டும் என்று உங்களுக்கு எழுதி உரைத்தது எனக்கு அவசியமாய் கண்டது பரிசுத்தவானுக்கு ஒரு விசை உபயோகிக்கப்பட்டது ஆகவே நமக்கு ஒரு விசுவாசம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு வாழ்க்கை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே அதை நாம் மிக ஜாக்கிரதையோடு கூட கடைபிடிக்க வேண்டும் ஆகவே உங்களுக்கு போதிக்கிறோம் கிறிஸ்தவத்தினுடைய யுத்தத்தை குறித்து நீங்கள் உங்கள் விசுவாசத்துக்காக போராட வேண்டும் உங்கள் விசுவாசத்தை உங்கள் வேலையிலே செயல்படுத்த வேண்டும் உங்களுக்கு உரியது என்று சொல்லி எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து சேரும் என்று நினைக்க வேண்டாம் நீங்கள் அதற்காக யுத்தம் செய்ய வேண்டும் அதுதான் கிறிஸ்துவனுடைய சக்தியாக இருக்கிறது தேவனுக்கு மை மூண்டாவதாக இங்கே நாம் எதை பற்றி பேசுகிறோம் கிறிஸ்தவத்தில் நடந்து கொள்வதை பற்றி அதிலே வாழ்வதற்கு ஒரு வழி உண்டு சரிதானா திரும்பவும் விவசாய நான்காம் அதிகாரத்துக்கு வருவோம் ஆதலால் கத்த நிமித்தம் கட்டுண்டவனாகிய நான் உங்களுக்கு சொல்கிற புத்தி என்னவெளில் நீங்கள் அழைக்கப்பட்ட அழைப்பிற்கு பாத்திரவான்களாய் நடந்து அடுத்தது மிகுந்த மனத்தாழ்மையும் சாந்தமும் நீடிய பொறுமையும் உடையவர்களாய் அன்பினால் ஒருவரை ஒருவர் தாங்கி தேவனுக்கு மை உண்டாவதாக நாம் எப்படி வாழ வேண்டும் என்று இங்கு சொல்லப்படுகிறது மனத்தாழ்மையும் சாந்தமும் நீடிய பொறுமையும் உடையவர்களாய் நீடிய பொறுமை உள்ளவர்களாக ஒரு சில நேரங்களில் ஒரு சிலரை தவறாய் புரிந்து கொள்ளலாம் 
அன்பினாலே ஒருவரை ஒருவர் தாங்கி எடுத்துக்கொள்வதற்கு நமக்கு தகுதி இருக்கிறது நமக்கு எதிராக தவறுகளை செய்கிறும் போது அதை எடுத்துக்கொள்கிறது அந்த பக்குவம் யாரையோ பற்றி இங்கு பேசவில்லை கிறிஸ்தவர்களை பற்றி தான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் அநேக நேரங்களே மற்ற இடத்துல நன்றாக நடந்து கொள்கிறோம் ஆனால் நம் அருகில் இருக்கிறவர்களோடு கூட தான் தவறான காரியங்களில் போகிறோம் தேவனுக்கு மிக உண்டாவதாக கிறிஸ்தவர்கள் சபையில் நடந்து கொள்ளும் விதத்தை பார்த்தால் மிக மோசமானது அவர்களுடைய குடும்பங்களிலும் கூட வெளியே நண்பர்களோடு கூட அதிகமாக அன்பாக இருக்கிறார்கள் குடும்பத்தில் வந்தால் மிக மோசமாக விடுகிறார்கள் யாராவது ஒருவர் இடத்துல கிறிஸ்தவர்களா நீங்கள் தேவாலயத்தை போகிறீர்களா என்று கேட்டால் உங்கள் போதுகிறது தான் போதித்தாரா ஏனென்றால் அவர்கள் அப்படிப்பட்டதான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் மிகவும் பெருமையுடையவர்களாக இருக்கிறார்கள் தெரியுமா குடும்பத்தில் அவர்கள் பெருமையுடையவர்களாக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் யாரையும் நேசிப்பதே இல்லை சிறிய தவறுகளை செய்தாலும் எல்லாரையும் கொன்று விட வேண்டும் எனக்கு மிக உண்டாவதாக விஷயமாக கணவன் மனைவியோடு கூட கணவன் சொல்கிறார் நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் ஆனால் மனைவியை வீட்டை விட்டு துரத்தி விட மிக குறையாக இருக்கிறார் அது அன்பு அல்ல தேவனுக்கு மிக உண்டாவதாக அது அன்பு அல்ல மாமியார் இருக்கிறார்கள் மருமகள் மறுத்து விட வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள் மருமகளோ மாமியார் மறுத்து விட வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள் அவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் எப்படிப்பட்ட கிறிஸ்தவம் இது அந்த விதத்தில் நீங்கள் கிறிஸ்தவர்களாக இருக்க முடியாதே இதெல்லாம் ஒரு காரணமா என்று சொல்லி நினைக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் சொல்லுங்கள் மூன்று சக்திகள் உண்டு நீங்கள் கிறிஸ்தவர்களாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் இதை தவிர வேறு வழியே இல்லை நாங்கள் கிறிஸ்தவர்கள் என்று மாத்திரம் சொல்லக்கூடாது பெயருக்காக கிறிஸ்தவர்களாக நாம் இருக்கக்கூடாது உங்கள் வாழ்க்கை கிறிஸ்தவர்கள் என்பதை காண்பிக்க வேண்டும் தெய்வம் மைம உண்டாவதாக ஹால் எலூயா எபிசிய நான்காம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் ஆதலால் கிறிஸ்துவுக்குள் நான் உங்களுக்கு சாட்சியாக சொல்லி எச்சரிக்கிறது என்னவென்றால் மற்ற புறஜாதிகள் தங்கள் வீணான சிந்தையில் நடக்கிறது போல நீங்கள் இனி நடவாதிருங்கள் மற்ற புறஜாதிகளை போல தெரிகிறதா புறஜாதிகள் என்று சொல்லப்படுகிறது தங்கள் வீணான சிந்தையில் நடக்கிறதான மற்ற புறஜாதிகளை போல அல்ல ஆகவே அவளுடைய மனதிலே என்ன வருகிறதோ அதையே அவள் செய்கிறார்கள் வேதம் அதை சொல்கிறது வீணான சிந்தை என்று முட்டாள்தனமான காரியங்கள் வெறுமையான காரியங்கள் அது வீணான காரியங்கள் வீணான சிந்தை உள்ளவர்களாக இருந்து எதையெல்லாம் அவள் சிந்தையில் வருகிறதோ அதையே அவள் செய்கிறார்கள் சவலாக நாம் அப்படி வாழ்கிறது இல்லையே வார்த்தையின்படியே வாழுங்கள் தேவனுக்கு மிக உண்டாவதாக வார்த்தை நம்மை நடத்தக்கூடியதான சக்தி நம்முடைய சுபாவங்கள் நம்முடைய வார்த்தைகள் நம்முடைய பேச்சுக்கள் இவைகளெல்லாம் தேவடைய வார்த்தையினாலே நடத்தப்பட வேண்டும் இதுதான் கிறிஸ்தவத்தின் நடக்க முறையாகும் நாம் ஒரு வியாபாரம் செய்கிறவர்களாக இருக்கிறோம் ஆனால் எல்லாரையும் ஏமாற்றுகிறோம் எப்படி நீங்கள் எல்லாரையும் ஏமாற்ற முடியும் நீங்கள் வேலை செய்கிறீர்கள் எப்போதுமே தாமதமாக வருகிறீர்கள் நீங்கள் ஒரு நல்ல உதாரணம் அல்ல உங்கள் முதலாளியை பார்த்து எங்கள் சபைக்கு வாருங்கள் என்று சொல்ல முடியாது ஏனென்றால் நீங்கள் தாமதமாக வேலைக்கு போகிறீர்கள் நீங்கள் ஜெயிக்க முடியாது நீங்கள் உங்கள் சாட்சியை கெடுக்கிறீர்கள் மற்ற புறஜாதிகள் தங்கள் வீணான சித்தலில் நடக்கிறது போல நீங்கள் இனி நடவாதிருங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கை அணுதின வாழ்க்கை நாம் கிறிஸ்தவர்கள் என்பதை காண்பிக்கிற ஒரு வாழ்க்கையாக வாழ வேண்டும் தேவனுக்கு மையம் உண்டாவதாக ஆல் எ லூயா நீங்கள் என்னோடு இருக்கிறீர்களா ஒருவேளை நீங்கள் ஒரு விசுவாச இடத்தில் போய் ஒரு ஆலோசனை கேட்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரலாம் முதலாம் சங்கீதம் முதலாவது வசனம் துன்மார்க்கனுடைய ஆலோசனை நடவாமல் யார் அந்த துன்மார்க்கன் இயேசுவை சுந்த ரட்சிகராக ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒருவன் தான் துன்மார்க்கன் பாவிகளுடைய வழியில் நில்லாமலும் பரியாசக்காரன் உட்காரும் இடத்துல உட்காராமலும் அவர் சொல்லுகிறார் அவிசுவாசியான ஒரு இடத்துல போய் நீ ஆலோசனை கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவனோ அவளோ உங்களுக்கு எப்படிப்பட்டவளாக கூட இருக்கலாம் நீங்கள் அவரிடத்தில் ஆலோசனை கேட்க போனால் தவறான ஆலோசனையில் தான் உங்களுக்கு அவர்கள் சொல்லுவார்கள் ஒருவேளை சபையில் மிக ஐக்கியமாக இருக்க வேண்டாம் சபைக்கு போக வேண்டாம் என்று கூட சொல்லுவார்கள் அவர்கள் அப்படிப்பட்ட ஆலோசனையும் உங்களுக்கு சொல்லுவார்கள் ஏனென்றால் இப்படிப்பட்ட ஆலோசனை தான் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் தேவனோடு கூட அதிகமாக வேண்டாம் அவரோடு நெருங்கி பழக வேண்டாம் அந்த வழியில் செல்ல வேண்டாம் ஏன் தேவனோடு கூட ஐக்கியமாக இருக்கிறீர்கள் அப்படிப்பட்ட ஐக்கியங்கள் எல்லாம் வேண்டாம் ஆகவே நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் தேவனுக்கு மை உண்டாவதாக ஹால் ஏ லூயா யூதா பத்தாவது வசனம் எனக்கு கேஜேபியை காண்பீங்கள் ஆனால் அங்கு சரியாக இருக்கிறதா என்று எனக்கு தெரியவில்லை முதலாவது கேஜேபி அதை நாம் பார்ப்போம் நான் உங்களோடு கூட இடைபட வேண்டும் யூதா பத்தாவது வசனம் 
இவர்கள் தங்களுக்கு தெரியாத வகையை தூஷிக்கிறார்கள் புத்தி இல்லாத மிருகங்களைப் போல சுபாவப்படி தங்களை கெடுத்துக் கொள்கிறார்கள் இப்போது நாம் செய்து கொள்ள போகும் இது மிக இனிமையாக இருக்கும் அவள் சொல்வார்கள் பாசம் எங்களுக்கு போதிக்கிறது எங்களுக்கு புரியவே இல்லை அவள் சொல்கிறது புரியவில்லை என்று சொல்லி சபையில் உங்களுக்கு புரியவில்லை என்று சொன்னால் எங்கள் அமைதியாக இருங்கள் சுபாவத்தின்படி தங்களுக்கு தெரிந்தவைகளினாலேயே தங்களை கெடுத்துக் கொள்கிறார்கள் எனக்கு என்ன தோணுகிறதோ அதை நான் செய்கிறேன் என்று சொல்லி சொல்கிறார்கள் இங்கே சொல்லப்படுகிறது புத்தி இல்லாத மிருகங்களைப் போல என்று சொல்லி தங்களுக்கு எப்படி விருப்பப்படுகிறதோ அப்படியே அவர்கள் செய்கிறார்கள் இதுதான் செய்தியாக இருக்குது சுத்த ஆவினாலே சரியாக சொல்லப்படுகிற தேவ செய்தி சரிதானா கிங் ஜேம்ஸ் பதிப்பில் அவைகள் இல்லை இவர்கள் தங்களுக்கு தெரியாதவைகளையே தூஷிக்கிறார்கள் ஏன் சபையானது பதினோரு மணிக்கு வைக்கிறார்கள் ஏன் இப்படி செய்கிறார்கள் எதற்காக நான் ஆத்து ஆதாயம் செய்வேன் எனக்கு புரியவில்லையே உங்களுக்கு புரியவில்லை என்றால் அமைதியாக இருங்கள் அவர்களுக்கு எது விருப்பமாக இருக்கிறதோ அதையே அவர்கள் செய்கிறார்கள் தபைக்கு போக வேண்டும் என்று சொல்லி விருப்பம் இருந்தால் வருகிறார்கள் விருப்பம் இல்லை என்றால் வருவதில்லை ஆனால் அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் கடைசியாக ஒரு வரி இருக்கிறது என்ன பாருங்கள் அவர்கள் தங்களையே கருத்துக் கொள்கிறார்கள் வேறு யாரும் அவர்களை கெடுக்கிறது இல்லை பிசாசும் அவர்களுக்கு பின்பாக இல்லை போதகரும் அவர்களுக்கு பின்பாக இல்லை ஏன் கிறிஸ்தவம் எனக்காக செயல்படுவதில்லை என்று கேட்கிறார்கள் நீங்களே உங்களையே கெடுத்துக் கொள்கிறீர்கள் தேவனுக்கு மையம் உண்டாவதாக ஃபர்ஸ்ட் கிறிஸ்து இப்படி சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் சிலர் இப்படி சொல்கிறார்கள் நான் என்ன செய்கிறேன் என்று எனக்கே தெரியாது நான் சபை தலைவர்களை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் போதவர் கேட்டார் இவர்களெல்லாம் யார் என்று சொல்லி இப்படிப்பட்டவர்களாம் யார் என்று நாம் அறிந்து கொள்ளாவிட்டால் தேவனுக்கு நாம் கேள்வியுள்ளவர்களாக இருப்போம் ஒரு திறந்த விதமான பேச்சுவார்த்தை நீங்கள் தேவனுக்கு நேராக விரல்களை நீட்டுகிறீர்கள் இந்த நாளை விசேஷ நாளாக நீங்கள் எண்ணுங்கள் இந்த இந்த காரியம் இப்படிப்பட்டவர்கள் என்று சொல்லி நீங்கள் நினைக்காவிட்டால் நீங்கள் தேவனுக்கு எதிராக செயல்படுகிறீர்கள் என்று அர்த்தம் ஜனங்களுக்கு இது தெரிவதில்லை ஜனங்கள் சொல்கிறார்கள் நான் ஜபிக்கிறேன் நான் ஜபிக்கிறேன் நான் ஜபிக்கிறேன் ஜபிக்கிறேன் என் வாழ்க்கை எப்படி இருக்குது என் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது என்னென்றால் வாழ்க்கையோட அடுத்த பகுதி எப்படி இருக்கும் என்று அவளுக்கு சரி தெரிவதில்லை உங்களுக்கு எதிராக செயல்படுவதான சக்திகளை குறித்து உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கிறது உங்களுக்காக வேலை செய்யும்படியாகத்தான் வருகிறார்கள் ஆனால் உங்களுடைய அறியாமையினாலேயே உங்களுக்காக அவர்கள் வேலை செய்யும்படியாக அவர் போய்விடுகிறது தேவனுக்கு மேம் உண்டாவதாக ஆனால் இந்த மக்களோ தூஷித்து தெரிகிறார்கள் அவர்களுக்கு என்ன செய்கிறது என்றே புரிகிறதில்லை ஒரு சில நேரங்களில் தேவ செய்தியானது மிக அற்புதமாக இருக்கிறது புரிந்து கொள்ள முடியாத காரியங்கள் எல்லாம் சொல்லி அவர்கள் தூஷித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆ ஹா 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 தேவனுக்கு மேம் உண்டாவதாக அதே செய்தி தான் இன்னும் அடுத்த கட்டத்துக்கு போவோம் ஒன்றாம் பத்தொன்பதாவது வசனம் கிங் ஜேம்ஸ் வருஷத்தில் போய் நம்ம செய்தியை பார்ப்போம் இவர்கள் பிரிந்து போகிறவர்களும் ஜென்ம சுபாவம் இல்லாதவர்களும் ஆவி இல்லாதவர்களுமே நாம் செய்துக்குள்ளாக போவோம் நீங்கள் நன்றாக புரிந்து கொள்வீர்கள் இவர்கள் தான் சபைகளை பிரிக்கிறவர்கள் தங்களை குறித்து மாத்திரமே அவர்கள் சிந்திப்பார்கள் அவர்களிடத்தில் எதுவுமே இல்லை ஆவிக்குள்ளாக அவர்களிடத்தில் ஒன்றும் இல்லை ஆகவே நான் சொல்லுவேன் சபைக்கு எதிராக செயல்படாதீர்கள் என்று சபைக்கு எதிராக வேலை செய்ய வேண்டாம் எந்த ஒரு மனிதனும் எந்த ஒரு சபையையும் எதிர்க்கிறானோ பசுத்த ஆவியானர் அவனை நிராகரிக்கிறார் நாம் அதை ஏஎம்பி பதிப்பகத்திலே பார்ப்போம் அங்கு இன்னும் ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது உலக ஆவியை உடையவர்கள் உலகத்திற்குரியவர்கள் பாரம்பரியத்துக்குரியவர்கள் சொல்லுங்கள் நான் பாரம்பரியத்தில் அல்ல நாங்கள் பாரம்பரியத்துக்குரியவர்கள் அல்ல நாங்கள் கிறிஸ்தவர்கள் நாம் மதம் சார்ந்தவர்கள் அல்ல இந்தியா ஒரு மதம் சார்ந்த நாடு என்று சொல்லுவார்கள் ஆனால் மதம் சார்ந்தவராக அல்ல ஐசக் மதம் சார்பு என்றால் எல்லா மதங்களும் ஒன்றே எல்லா தெய்வம் ஒன்றே நான் மதத்தை சார்ந்தவன் அல்ல எனக்கு ஒரே தெய்வம் உண்டு அவர் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தெய்வனுக்கு மயம் உண்டாவதாக புரிந்ததா நாம் இப்படி அறிந்து கொள்ளாவிட்டால் வேதாகமத்தை படிக்கும்போது நான் மிக எச்சரிக்கையாக இருப்பேன் என்னை ஒருபோதும் மதம் சார்ந்தவன் என்று நான் சொல்லுவதில்லை நான் கிறிஸ்தவன் சொல்லுங்கள் நான் ஒரு கிறிஸ்தவன் ஆவியை பிரிக்கிறவன் மதம் சார்பற்றவன் இப்படி பல காரியங்கள் அந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்படிப்பட்ட ஆவியினாலே ஒருவன் பிரிக்கப்படுகிறதுனால் என்ன கிறிஸ்தவத்துடைய ஆதாயங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடிகிறதில்லை தேவனுக்கு மேம் உண்டாவதாக 
வாழ்க்கையானது ஒரு மகிமையிலிருந்து இன்னொரு மகிமைக்கு போக முடிகிறதில்லை ஏனென்றால் இந்த சக்திகள் எல்லாம் வேலை செய்கிறதில்லை ஹாலே லூயா நீங்கள் என்னோடு இருக்கிறீர்களா ஆகவே இது மிக முக்கியமானது நீங்கள் ஒன்றை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் தனிமையாக நடந்து போகிற நேர்களிலே உங்களுடைய சக நண்பர்களோடு கூட உங்களுடைய குடும்பங்களோடு கூட நீங்கள் அன்பு செலுத்தும் போது அவை மக்களிடத்திலும் கூட நீங்கள் அன்பு கூற வேண்டும் யாரோடும் நாம் சண்டை போட வேண்டியதில்லை செய்த தவறுகளை ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஹாலே லூயா சபைகள் எல்லாம் ஏன் இப்போ இருக்குது என்று ஒரு காலம் சொல்ல வேண்டாம் அதற்காக நீங்கள் ஏதாவது ஒன்றை செய்யலாம் நீங்கள் நீங்களே தே தேவ ஆலயம் என்று நினைக்கிறதில்லை ஆனால் நீங்கள் தான் தேவனுடைய ஆலயமே செய்யுங்கள் உங்கள் மனதில் தோன்றுகிறது எல்லாம் செய்யுங்கள் தேவனுடைய நாமத்துக்கு மெய் உண்டாவதான் இது ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை பக்கத்தில் இருக்கிற பார்த்து சொல்லுங்கள் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையை யோசித்து பாருங்கள் இன்றைக்கு மக்களோடு கூட என்ன உறவோடு கூட இருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய நினைவுகள் என்ன என்ன நினைக்கிறீர்கள் ஜனங்களோடு கூட நீங்கள் என்ன நிலைமையில் இருக்கிறீர்கள் என்ன சிந்திக்கிறீர்கள் என்ன யோசிக்கிறீர்கள் எப்படி பார்க்கிறீர்கள் எப்போதுமே என்னை விட எல்லாருமே சிறந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று நினையுங்கள் நான் ஒரு சில காயங்களை சொல்ல முடியும் நான் எப்படி யாரோடு என்ன செய்கிறேன் என்ன பழக்கிறேன் என்ன பேசுகிறேன் என்று சொல்லி இன்று காலை ஒரு ரோடு கூட நான் பேசிக் கொண்டிருந்தேன் ஒரு சகோதரி என்னத்திலே வந்தார்கள் நான் ஒரு பாஸ்டர் என்று அறிமுகப்படுத்தினார் பாஸ்டர் உங்கள் செய்தியை கேட்ட பிறகு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என்று சொன்னார்கள் நீங்கள் இப்படி சொல்லுகிறீர்கள் பரவசமாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லி ஆனால் நீங்கள் சண்டை போடும்போது எப்படி இருக்கிறீர்கள் நாம் சண்டை போடுகிறோம் அநேக காரியங்களை உங்களுக்கு நான் காண்பிக்க முடியும் மூன்று நிமிஷம் நான் அவருடைய குணாதிசங்கள் எழுதுகிறேன் நீங்கள் என்னுடைய குணாதிசங்கள் எழுதுங்கள் யார் இதில் சிறந்தவர்கள் என்று சொல்லி பார்ப்போம் நான் அவர்களை விட சிறந்தவர்கள் என்று சொல்லி நான் சொல்கிறேன் அவர்கள் என்னை விட அவர் சிறந்தவர்கள் என்று அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இப்படித்தான் சண்டைகள் போய் கொண்டிருக்கிறது இது கிறிஸ்தவ போராட்டமாக இருக்கிறது மற்றவர்களோட நான் சிறந்தவன் என்று நீங்கள் சொல்ல நினைக்கிறீர்கள் இல்லை நாம் யார் நாம் யார் தேவன் நமக்குள்ள இருக்கிறார் ஆகியால் தான் இவ்வளவு நாட்கள் இப்படி எல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது தேவனுக்கு மொய் முடாவதாக வேதம் சொல்கிறது மனிதன் யார் என்றால் அவன் தேவனை குறித்து நினைக்கிறவனாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி மனிதர்கள் என்று இருக்கிறார்கள் நாள் இருப்பதில்லை அவள் எங்கு போகிறார் என்று யாருக்குமே தெரிகிறது இல்லை இதுதான் மனித வாழ்க்கை ஹாலே லூயா நீங்கள் நல்ல சிந்தை உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் உண்மையில் சிந்தையோடு கூட கீழ்ப்படுகிறதான சிந்தையோடு கூட நம் அருகில் உள்ளவர்களோடு கூட எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆகவே கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை என்று ஒன்று தனியாக இருக்கிறது அவர்கள் வாழும்படியாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் தேவனுக்கு மேம் உண்டாவதாக அது ஒரு ரூபாயை குறித்தது அல்ல அது ஐந்து ரூபாயை குறித்தது அல்ல இது தெய்வீகத்தன்மை உடையது இது வாழ்க்கை சம்பந்தப்பட்டது தேவனுக்கு மேம் உண்டாவதாக ஹாலே லூயா இதுதான் முதல் குறிப்பு இரண்டாவது ஏப்ரல் ஏர் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காவது வசனம் மேலும் அன்புக்கும் நற்கிரியைகளுக்கும் நாம் ஏவப்படும்படி ஒருவரை ஒருவர் கவனித்து இதை பார்க்கிறீர்களா ஜனங்கள் நன்மை செய்யும்படி நல்ல சேவைகளை நல்ல வேலைகளை செய்யும்படி விரும்புகிறோம் ஜனங்கள் தவறான செய்களை செய்வதற்கு நாம் அனுமதிக்கிறதில்லை தேவனுக்கு மேம் உண்டாவதாக அப்படித்தான் கிறிஸ்தவர்கள் வாழ்கிறார்கள் ஆகவே மனிதர்கள் யாரையும் வெறுப்பதோ யாரையும் கெட்ட வார்த்தைகளை பேசுவதையோ நாம் விரும்புகிறதில்லை நாம் அப்படி வாழ்கிறதில்லை நீங்கள் எப்போதும் மற்றவர்களுக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும் என்பதையே நினைக்கிறீர்கள் இரண்டு பேர் சண்டை போட்டுக் கொண்டிருக்கும் போது நாம் நடுவாக நின்று அதை இன்னும் சண்டை போட வைக்கிறோம் அந்த நெருப்பை தணிக்க வேண்டும் ஏனென்றால் இன்றைக்கு நமக்கு சந்தர்ப்பம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே நீங்கள் எங்கேயோ போகிறீர்கள் ஏதோ பிரச்சனை நடக்கிறது அவர்கள் உங்களுக்கு விரோதமாக செயல்படுகிறார்கள் ஏதாவது ஒன்றை செய்து விட வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறீர்கள் அது கிறிஸ்துவம் அல்ல எவனுக்கு மே உண்டாவதாக அன்புக்கும் நற்கிரியைக்கும் நாம் ஏவப்படும்படி ஒருவரை ஒருவர் கவனித்து இது முக்கியமானது தான் அதற்கு கீழ் வருகிறது வசனம் இன்னும் முக்கியமானது சபை கூடி வருகிறதலை சிலர் விட்டுவிடுகிறது போல நாமும் விட்டுவிடாமல் ஒருவரை ஒருவர் புத்தி சொல்லி கடவோம் ஆகவே இன்றைக்கு நான் சபைக்கு வருவதில்லை என்று சொல்லி நீங்கள் சொல்ல முடியாது இல்லை 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 சபைக்கு போங்கள் சபைக்கு போவதை ஒரு பழக்கமாக கொண்டு வந்து விடுங்கள் நீங்கள் வீட்டிலே அமர்ந்திருக்க கூடாதே நீங்கள் இன்றைக்கு சபைக்கு போகலாமா வேண்டாமா என்று சொல்லியெல்லாம் நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம் வேதமானது அது சட்டமாக இருக்கிறது தெய்வனிடத்திலே முடியாது என்று சொல்லி ஒருபோதும் சொல்லாதீர்கள் இப்படிப்பட்டதான தத்துவங்களை எல்லாம் அறிந்தவர்களாக நாம் எப்படி தேவனுக்கு எதிராக செயல்பட முடியும் தேவனை பார்த்து வேண்டாம் என்று சொல்லி சொல்வதற்கு நீங்கள் யார் தேவன் உங்களை பார்த்து ஏதாவது கேட்டால் உங்கள் பக்கத்திலிருந்து வர வேண்டிய ஒரே ஒரு பதில் ஆம் நீங்கள் அதை குறித்து வாக்குவாதமே பண்ண முடியாது நீங்கள் தேவனை பார்த்து வேண்டாம் என்று சொல்லவே முட
அந்த நாளிலிருந்து இதுவரை நான் தேவனிடத்தில் வேண்டாம் என்று சொல்கிறதே இல்லை ஏனென்றால் நான் புரிந்து கொண்டேன் தேவன் யார் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா அந்த டிராஃபிக் மார்ஷல் என்பவரை சில நேரங்களில் நீங்கள் போக வேண்டியதான அந்த சிக்னல் அது பச்சை நிறத்தில் இருந்தாலும் கூட அவர் உங்களை கையை காண்டு திண்டுத்துகிறார் நீங்கள் தேர்ச்சி எடுத்தால் நல்லது நன்மை என்று சொல்வார்கள் ஆகவே எப்படி நீங்கள் தேவனை பார்த்து எனக்கு வேண்டாம் என்று சொல்லுவீர்கள் உங்களுக்கு தேவனை பற்றி நன்றாக தெரியும் தானே பாஸ்டர் ஐசக் நான் தேவனுக்கு வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டேன் நான் உங்களை முட்டாளாக பார்க்கிறேன் தேவனுடைய கிருபையானது இன்னும் உங்கள் மேலே ஜீவனோடு கூட தானே இருக்கிறது நீங்கள் மறித்து போயிருப்பீர்கள் எப்படி எப்படி தேவனிடத்தில் வேண்டாம் என்று நீங்கள் சொல்லுவீர்கள் டீ குடித்து ஏசு ஆண்டு பேசுகிறது நீங்கள் கேட்டிருக்கிறீர்களா உங்களுக்கு தெரியுமா நீங்கள் மறித்து போவீர்கள் மரத்தை குறித்து இயேசு என்ன சொன்னார் உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் உங்களுக்கு தெரியுமா நீ செத்து போவாய் என்று சொன்னார் ஆண்டவரை நீ ஜபிக்க சொன்னார் ஆனால் நான் ஜபிக்கவில்லை என்ன இதெல்லாம் ஏனென்றால் அத்திமரமானது தேவனுக்கு கனிகளை கொடுக்கவில்லை ஆண்டையிலிருந்து நான் உன்னை வெறுக்க ஆரம்பித்தேன் இதுக்கெல்லாம் காரணம் நான் ஒரு முட்டாளை பெற்றிருக்கிறேன் தேவனை எல்லா சமூகத்திலும் பார்க்கும்போது நான் ஒரு முட்டாளாக இருக்கிறேன் தேவனத்தில் வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறது மனிதனிடத்திலே வந்து த நன்றி என்று சொல்லுகிறது யாரை வெறுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி யாருக்கும் தெரிகிறதில்லை ஆண்டவரத்தை செய்ய சொன்னாரே நீங்கள் செய்யவில்லையா ஆண்டவரே ஏன் இதெல்லாம் எப்படி என்று கேட்பேன் ஏசு ஆண்டவர் இவர்கள் எப்படிப்பட்ட மக்களாக இருக்கிறார்கள் உம்மிடத்திலே வந்து வேண்டாம் என்று எப்படி அவர்கள் சொல்ல முடியும் அதுதான் வழி இப்படி நடக்கிறதோ எனக்கு தெரியவில்லை நான் அவர்களை குறித்து பயப்படுகிறேன் எனக்குள்ளே ஒரு பயம் உண்டாகுது ஆண்டவர் என்னை பார்த்து இதை செய் என்று சொன்னால் நான் அதை செய்து விடுவேன் அன்றுவரை நான் அலுவலாக இருக்கிறேன் என்று சொல்ல மாட்டேன் நான் யார் யாரை வெறுக்க வேண்டும் என்று எனக்கு தெரியும் உங்களைத்தான் நான் வெறுக்க வேண்டும் தேவனத்தில் வேண்டாம் என்று சொன்னால் அதோட அர்த்தம் என்ன என்று உங்களுக்கு தெரியுமா நான் யார் நீங்கள் ஒரு அலுவலகத்தில் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அந்த எஜமான் உங்களுக்கு வேலையை கொடுத்து செய்ய என்று சொல்கிறார்கள் ஆனால் என்னுடைய அலுவலகத்து வா என்று கூப்பிடுகிறார்கள் நீங்கள் அங்கே வேலை செய்ய வேண்ட முடியவில்லை என்று சொன்னால் அந்த பாஸ் கேட்கும்போது நான் இங்கே ப்ராஜெக்ட் செய்கிறேன் என்று சொல்வீர்கள் உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் முடிந்த பிறகு நீங்கள் வந்து என்னிடத்தில் வேலைக்கு வாருங்கள் என்று சொல்லுவார் நான் சொல்வது சரியா ஒரு சில தேவனிடத்தில் வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறார்கள் நான் கேட்பேன் ஆண்டவரை எப்படி இப்படி இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவர் அவர்களை தேவடி ஆலைத்து போ என்று சொன்னால் நான் போக மாட்டேன் என்று சொல்கிறார்கள் இன்றைக்கு தேவன் ஆலைத்து போக எனக்கு விருப்பம் இல்லை என்று சொல்கிறார்கள் நீங்கள் உங்கள் மனதை தொலைத்து விட்டீர்களா உங்களுடைய சிந்தைக்கு வெளியே இருக்கிறீர்களா நீங்கள் தேவனுக்கு வேண்டாம் என்று சொன்னீர்களோ ஒவ்வொரு வாரமும் தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு போவோம் என்று நீங்கள் தீர்மானம் பண்ணுங்கள் ஐம்பத்தி இரண்டு வாரங்களிலே நீங்கள் நாற்பது ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆலயத்துக்கு போனால் அது தேவனுக்கு போதுமானது ஆனால் மீதம் உள்ள பன்னெண்டு வாரங்கள் என்ன ஆகிறது ஆனால் கிருப்பை நாளை விடுவிக்கப்படுவீர்கள் நியாயப்பிரமாணத்தின்படி பார்த்த நீங்கள் தேவனிடத்தில் வேண்டாம் என்று சொன்னதினாலே ஹாலே லூயா ஹா 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 நீங்கள் எதிர்ப்பாக இருக்க மாட்டீர்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஏனென்றால் அநேக காரியங்கள் உங்களுக்காக சொல்லிக் கொடுக்கிறேன் நீங்கள் சற்று உயரே போக வேண்டும் என்று சொல்லி நான் விரும்புகிறேன் மலைகளை பார்த்து பேர்ந்து போக வேண்டிய தான் நாம் சிறு சிறு கற்களை ஏன் எரிய வேண்டும் ஆனால் மலைகளை பெயர்ப்பதற்கு நமக்கு வித்தியாசமான சக்திகள் தேவை இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையினாலே நாம் அப்படிப்பட்டதான சக்தியை செயல்படுத்த முடியாது வாழ்க்கையிலே மலைகள் பெயர்க்கத்தக்கபடியாக நீங்கள் என்னோடு இருக்கிறீர்கள் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் புரிந்து கொள்கிறீர்களா நாம் பெரிய காரணம் செய்ய வேண்டும் பெரிய காரணம் செய்ய வேண்டும் ஆனால் பெரிய சக்தி நமக்கு வேண்டும் ஆகவே நாம் மாற வேண்டும் தேவனுக்கு மயம் உண்டாவதாக ஹாலே லூயா நீங்கள் பெரிய காரியங்களை எதிர்பார்க்கும் போது சாதாரணமான காரியங்களை செய்ய முடியாது இதுதான் பயம் ஆண்டவரே பெரிய காரியங்களை செய்யும் அவர் கேட்பார் நீங்கள் சிறிய காரியம் செய்யவில்லையே ஆண்டவர் மிக இறக்கவும் கிருபியும் உள்ளவராக இருக்கிறார் ஒரு சில நேரங்களில் அவர் மிக எளிமையாக இருக்கிறார் நான் என்ன சொல்ல வருகிறேன் என்று உங்களுக்கு புரியும் என்று நினைக்கிறேன் இந்த சிறு பிள்ளைகளிடத்திலே நாம் தவறான காரியங்கள் செய்தாலும் கூட அது அவளுக்கு தவறாக தெரிகிறதில்லை வயது முதிர்ந்தவர்கள் அதை புரிந்து கொள்வார்கள் மற்றவர்களால் அதை புரிந்து கொள்ள முடியாது நீங்கள் ஏன் இப்படி புரிந்து கொள்வீர்கள் ஏன் குழந்தையை போல புரிந்து கொள்ளக்கூடாதா பாஸ்டரங்களை பார்க்க வந்திருந்தார் அந்த நாளிலே நாங்கள் எங்களுடைய சொத்தை பார்க்க முடியாக நாங்கள் போனோம் நாங்கள் போய் பார்க்க வேண்டியதான அந்த இடத்தில் அந்த வீடு அன்றது அடைக்கப்பட்டிருந்தது இது பக்கத்தில் இருக்கிறவர்களிடத்தில் போனோம் வீடு அடைக்கப்பட்டிருக்கிறது எல்லா வீடுகளும் ஒன்றே போல தான் இருக்கும் என்று சொல்கிறார்கள் அவர் மிக எதிர்ப்பாகவே இருந்தார் ஒரு சில நேரங்கள் சத்தம் போட்டார்
சம்பவத்தை குறித்து அவர் தொழில் பேசவே இல்லை ஒரு நாள் கழித்து பாஸ்டர் நீங்கள் எப்படி எப்படி அமைதியாக இருந்தீர் என்றார் அவன் அடித்திருக்க வேண்டுமே என்று கேட்டார் நான் ஏன் அடிக்க வேண்டும் நான் கிறிஸ்தவன் தேவனுக்கு மேம உண்டாதாக நான் அப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்ய முடியாது என்னை பார்த்து பத்து மணி நேரம் கூட அவர் கூச்சம் போடலாம் நான் சிரித்து விட்டு அவர் என்ன சொன்னாரோ என்று சொல்லி மறந்து விடுவேன் நான் ஒரு கிறிஸ்தவன் இவை என்னை அசைக்க முடியாது நான் அவைகளெல்லாம் ஆங்காங்கே விட்டு விடுவேன் நான் அதற்கு எதிர்த்து நிற்பதில்லை தேவனுக்கு மேம் உண்டாவதாக நான் ஒரு கிறிஸ்தவன் ஏனென்றால் எனக்குள்ளே சக்தி இருக்கிறது அந்த சக்தி என்னை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போக விரும்புகிறது தேவனுக்கு மேம் உண்டாவதாக இப்படிப்பட்ட காரியங்களிலே தேவன் கண்டும் காணவுமாக இருக்கிறார் அவர்களை செய்தாலும் கூட சரி போகட்டும் விடு என்று விடுகிறார் சாரலை போல ஞாபகம் இருக்கிறதா இருக்கும் என்று சொன்னாலும் காணாதவர் பிடித்தால் என்பது தேவனுக்கு தெரியாதா அந்த சூழ்நிலையிலே அவர் கண்டுகொள்ளாமல் விட்டார் தேவனுக்கு மேம் உண்டாவதாக ஹாலே லூயா நீங்கள் என்னோடு இருக்கிறீர்களா ஆகவே ஒன்று கூடி வருவதை விட்டு விடாதிருங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமையிலே அமிதாய் வீட்டிலே அமர வேண்டாம் இந்த குடும்ப நிகழ்ச்சி அந்த குடும்ப நிகழ்ச்சி குடும்பம் உங்களை நரகத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்த்துவிடும் அப்படி சிந்திக்கிற போது இந்த எல்லா குடும்பத்தாரும் அவிசுவாசிகளாக இருக்கிறார்கள் அவளுக்காக நீங்கள் மறிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இல்லை அதை நீங்கள் செய்ய முடியாது தேவனுக்கு மயம் உண்டாவதாக ஞானமாயிருங்கள் உங்கள் நண்பரை பார்த்து சொல்லுங்கள் ஞானமாயிருங்கள் ஆகவே இது சரிதானா மூன்றாவதாக நான் சொன்னேன் இதிலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் வரைக்கும் என்னால் பிரசங்கிக்க முடியும் ஆனால் இது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை ஒவ்வொரு நாளும் மனிதனமும் மூன்றாவதாக பிலிப்பேர் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் எல்லாவற்றையும் ஒரு முறுப்பு இல்லாமலும் தற்கப்பு இல்லாமலும் செய்யுங்கள் முறுப்பு இல்லாமலும் தற்கப்பு இல்லாமலும் எல்லா காரியங்களும் ஒரு சில சொல்வார்கள் எப்போதுமே முறுமுறுத்து கொண்டே என்னுடைய எஜமானர் சரியில்லை என்னுடைய மேலாளர் சரியில்லை எல்லா காரியங்களையும் முறுமுறுப்பு இல்லாமலும் தற்கப்பு இல்லாமலும் செய்யுங்கள் முறுமுறுப்பு இல்லாமலும் தற்கப்பு இல்லாமலும் எல்லா காரியங்களும் செய்யுங்கள் நீங்கள் உங்கள் சிந்தையிலே நினைத்து கொண்டிருக்கீர்கள் இப்படிப்பட்ட கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை வாழக்கூடாது நாம் முறுமுறுக்கக்கூடாது நாம் தற்கிக்கக்கூடாது நாம் முறுமுறுக்கக்கூடாது முறுமுறுப்பது பிசாசனுடைய கிரியாக இருக்கிறது தற்கிப்பவன் என்பது பிசாசை குறிக்கிறது ஆகவே நீங்கள் தற்கிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டாம் நீங்கள் முறுமுறுக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டாம் இதெல்லாம் இவைகள் எல்லாம் பிசாசுடைய கிரியைகளாக இருக்கிறது நாம் கிறிஸ்தவர்கள் யூதா பதினாறாவது வசனம் தவ தமக்கு விரோதமாக அவபக்தி உள்ள பாய்வுகளை பேசின கடின வார்த்தைகளை எல்லாவற்றின் நிமித்தமும் அவர்களை கண்டிக்கிறதற்கும் ஆயிரம் ஆயிரமான தமது பசுத்துவான்களோடு கூட கத்தர் வருகிறார் என்று முன்னறிவித்தான் நான் புகார் செய்கிறவன் அல்ல நான் முறுமுறுக்கிறவனும் அல்ல ஆகவே புகார் செய்வதை நிறுத்தி விடுங்கள் தாரிடத்திலும் முறுமுறுக்கிறது மனைவி கணவன் பிள்ளைகள் நண்பர்கள் நீங்கள்லாம் மறிக்க போகிறீர்களா ஏன் இப்படி புகார்களை சொல்லுகிறீர்கள் புகார் செய்யாதீர்கள் தேவன் ஜீவனோடு கூட இருக்கிறார் தேவனுக்கு மேம் உண்டாவதாக இது மூன்றாவது வசனத்தை நான் வாசிப்போம் இரண்டாவது வசனத்தையும் வாசிப்போம் மிக அருமையான வசனம் எம்எஸ்ஜியில் இப்படி சொல்லுகிறது ஓய்வு எழுப்பது சொல்லுங்கள் ஓய் உங்கள் பக்கத்தில் இருப்பவர்களை பார்த்து சொல்லுங்கள் ஓய்வு எடுப்பது எல்லாம் சரியாகி விடப்போகிறது உங்கள் இருதயத்தை திறங்கள் அன்பு வந்து கொண்டே இருக்கிறது சீக்கிரத்திலே நீங்கள் விடுதலை ஆவீர்கள் நீங்கள் அதை விரும்பவில்லையா ஆகியவை இழைப்பாருங்கள் முறுமுறுக்காதிருங்கள் தர்க்கம் பண்ணாதிருங்கள் ஓய்வெடுங்கள் எல்லாம் சரியாகவே நடக்கப் போகிறது தேவன் எதை செய்ய சொல்கிறாரோ அதை செய்யுங்கள் எல்லா காரியமும் சரியாய் நடந்து முடிக்கும் ஆல் எல்லூயா எனக்கு எதிராக நீங்கள் பேசுங்கள் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்காது நீங்கள் என்னை எதிர்த்து வருகிறீர்கள் என்று சொன்னால் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு எதிர்த்து வருகிறீர்கள் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு விரோதமாக நீங்கள் கலகம் செய்யாதிருங்கள் புரிகிறதா அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் நம்முடைய சபையும் கூட இடிப்பதற்கு எத்தனையோ முறை வந்தார்கள் அவர்கள் எனக்கு என்ன செய்கிறார்களோ இல்லையோ ஒரு நாள் அவர்கள் இருக்கவே மாட்டார்கள் ஒவ்வொரு நாளும் மேலாக மேலாக பெரிய பெரிய காலை கத்த செய்து கொண்டிருக்கிறார் தேவடைய நாமத்துக்கு மேம் உண்டாவதாக அவள் எங்கேயோ இருக்கிறார்கள் அவள் தேவளுக்கு தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு வருகிறது இல்லை அவருடைய குடும்பம் நம்முடைய சபைக்கு வருகிறது எனக்கு எதிராக நிற்கிறதான பேசுகிற மக்களானவர்கள் அவருடைய மனைவிகள் நம்முடைய சபைக்கு வருகிறார்கள் 
என்னுடைய வேலை செய்கிறார்கள் என்னுடைய சபைக்கு வருகிறார்கள் நான் உங்களிடத்தில் யுத்தம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்களுடைய பிற்காலம் எனக்கு நன்றாகவே தெரியும் தேவனுக்கு மைம் உண்டாவதாக நான் ஏன் உங்கள் மேலே புகார் சொல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் எனக்கு நன்றாக தெரியும் எல்லா காரியங்களும் சரியாகவே நடந்து முடியும் என்று எல்லாரும் ஒன்றாக கூடி வர வேண்டும் உங்கள் வாய்களை விரிவாகி திறங்குங்கள் உங்களுடைய இருதயங்களை திறங்குங்கள் அன்பு வந்து கொண்டே இருக்கிறது ஆகவே புகார் சொல்லாதீர்கள் முறுமுறுக்காதீர்கள் தேவனுடைய வார்த்தையின்படி மாத்திரம் செய்து அங்கே தரித்திருங்கள் இங்கிதம் இருபத்தி மூன்றாம் ஆறாம் வசனத்தை மறந்து விடாதீர்கள் ஐந்தாவது வசனம் சேர்த்து சத்துருக்களுக்கு முன்பாக ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தி நாம் செய்திக்குள்ளாக போவோம் இரண்டு காரியத்தும் நான் உங்களுக்கு காண்பிக்க விரும்புகிறேன் என் தலையை என்ன நாள் அபிஷேகம் பண்ணுகிறேன் என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது ஏன் என்னுடைய எதிரிகள் இன்னும் உயிரோடு இருக்கார்கள் என்று நீங்கள் நினைக்கும் போதெல்லாம் தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிக்காத ஆசீர்வாதம் நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லிதான் அப்படி செய்கிறார் தேவனுக்குமே உண்டாவதாக நீங்கள் உங்கள் எதிராளி மறித்து விட வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்கள் பிசாசானனுக்கு உங்களுடைய ஆசீர்வாதங்களே மிகப்பெரிய அடியாக இருக்கிறது இந்த இடத்துல தேவன் மிக சிறப்பாக செயல்படுகிறார் இப்போது செய்திக்குள்ளாக வருவோம் நீங்கள் இதை நேசிப்பீர்கள் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தி ஏன் நான் என்னுடைய எதிரியை குறித்து கவலைப்பட வேண்டும் எனக்கு நன்றாகவே தெரியும் இறுதியிலே தேவன் என்னை சம்பூர்ணமாய் சாப்பிட செய்வார் என்று சொல்லி இன்னும் பெரிய காரியங்களை செய்ய தேவன் பயன்படுத்துவார் ஆகவே நான் ஏன் தர்க்கம் செய்ய வேண்டும் ஏன் புகார் சொல்ல வேண்டும் அதற்கு காரணமே இல்லை தேவனுக்கு மைமூண்டாவதாக ஆலே லூயா ஒன்று குறைந்து பத்தாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் அவர்களில் சிலர் முறுமுறுத்து சங்காரக்காரனால் அளிக்கப்பட்டார்கள் அதுபோல் நீங்களும் முறுமுறுக்காதீர்கள் ஆகவே நீங்கள் முறுமுறுக்கும் போது பிசாசை உங்களுடைய வீட்டிற்குள்ளே அழைக்கிறீர்கள் முருமுக்களோடு கூட இணைந்து கொள்வதான பிசாசு மிகப்பெரிய தந்திர காரியங்களை செய்கிறான் அவர்கள் தான் நிர்மூலமாக்குறார்கள் அவர்களை பற்றி தெரியுமா உங்களுக்கு தூத்துகளிலும் விழுது போன பிசாசுகளிலும் ஒரு சில வகை இருக்கிறது ஆகவே நீங்கள் முருமுறுக்கும் போது பிசாசுகளை எல்லாம் வரவழைக்கிறீர்கள் சிறிய வகைகளை அல்ல அவர்களில் சிலர் முறுமுறுத்து சங்காரக்காரனால் அழிக்கப்பட்டார்கள் அதுபோல நீங்கள் முருமுறுக்காதிருங்கள் மிக சிறந்தவைகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக மகிமையின் மேல் மகிமை அடைவதை மறந்து விடுகிறீர்கள் அசௌகரியமான காரியம் நடந்தால் தேவனை மன்னித்து விடுங்கள் மகிமையின் மேல் மகிமை அடைவதை மறந்து விடுகிறீர்கள் நான் யாருக்கு விரோதமாகவும் எந்த திட்டமும் திட்டுகிறது இல்லை ஆண்டுவரை தவறாக நினைக்க வேண்டாம் நீங்கள் எதை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி நீங்கள் தேவனிடத்திலே தான் காத்திருக்க வேண்டும் ஹி ஷோட் இட் யூ ரைட் பாத் ப்ரேஸ் லான் இன் இஸ் லவ் ஹா லே லூயா ஹா லே லூயா ப்ரேஸ் லான் ஜஸ்ட் தேங்க் ஹிம் வித் லிஃப்டட் ஹேண்ட்ஸ் தட் யூ கம் டு நோ தீஸ் திங்ஸ் அண்ட் யூ வில் அப்ளை தம் இன் தி ரைட் டைரக்ஷன் டு சேவ் யூ ஃப்ரம் தி டிஸ்ட்ராயர் ப்ரேஸ் லான் அண்ட் மூவ் ஃபார்வர்ட் இன் தி ரைட் டைரக்ஷன் ஃபார் யுவர் லைஃப் மரோன் சாத்தேல இன் தலீதா தேவன் ஒருவரை தீர்மானம் செய்கிறவர் உங்களுக்கு என்ன தேவை என்பது அவர் ஒருவருக்கு தெரியும் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் தேவடைய வார்த்தைகள் மேலே கோபம் கொள்ளாதிருங்கள் மனிதீக தன்மையாக நடந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் எங்களுக்காக சிலுவையில் மறித்தார் தேவன் அவரை மூன்றாவது நாள் உயிர்த்தலை செய்தார் ஆம் பிதாவே நன்றி 
நன்றி அவர் என்றென்றும் ஜீவிக்கிறார் இன்று நான் என்னுடைய ஜீவனில் இயேசு கிறிஸ்துவை அழைக்கிறேன் கர்த்தராகவும் இரட்சகராகும்படிக்கு நான் மீண்டும் பிறந்திருக்கிறேன் விசுவாசத்தினால் நான் நித்திய ஜீவனை பெற்றிருக்கிறேன் நன்றி பிதாவே என்னுடைய ஆத்ம ரட்சிப்புக்காக இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தில் ப்ரேஸ் த லார்டு நீங்கள் இந்த பிரார்த்தனை செய்தீர்கள் என்றால் தேவன் உங்களை இப்போ ரட்சிப்புக்கு வழி நடத்துவாராக செல்வதற்கு முன்பாக உங்களுக்காக நான் பிரார்த்தனை செய்ய விரும்புகிறேன் இப்பொழுது உமது ரட்சிப்பு பெற்ற இவர்களுக்காக நான் பிரார்த்தனை செய்கிறேன் இவர்கள் மேல் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தை சொல்கிறேன் அவருடைய ஜீவனில் சாத்தானுக்கு எந்தவித அதிகாரம் இல்லை இயேசுவின் நாமத்தினாலும் உங்களுடைய ஞானத்தினாலும் உங்களுடைய புத்தியினாலும் உங்களுடைய வார்த்தையினாலும் உங்களுடைய நம்பிக்கையினாலும் உங்களுடைய விசுவாசத்தினாலும் உங்களுடைய ஆத்மாவினாலும் அவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இயேசுவின் நாமத்தில் ஆ மேன் இது காணிக்கை மற்றும் தசம பாகம் கொடுக்க வேண்டிய நேரம் स्वर्गतिल मेला नीरे उयल नवरे स्वर्गतिल मेला नीरे उयल नवरे भूमि एंगु नीरे मागी मैया वे भूमि एंगु नीरे मागी मैया वे स्वर्गतिल मेला नीरे स्वर्ग दिल मेला नीरे ஸ்தோத்திரம் அப்பா ஸ்தோத்திரம் இந்த காணிக்கைகளை கொண்டு வரும்படிக்கு நீர் கிருவை செய்ததுக்காக இந்த தசம பாகத்தை கொடுக்கும்படியான கிருவைக்காக ஆசீர்வாதங்களுக்காக உங்களுடைய வார்த்தையின்படி உங்களுடைய அன்பினால் நாங்கள் இதை கொடுத்திருக்கிறோம் பிதாவே ஸ்தோத்திரம் எப்படி நாங்கள் உங்களுடைய வார்த்தையினால் கொடுத்திருக்கிறோமோ அதே போல கர்த்தாவே அந்த வார்த்தையின்படி இந்த இரண்டு மடங்காக எங்களிடத்தில் திரும்ப வருகிறது எஸ் விண்ணாமத்தில் உங்களுடைய தேவ தூதர்களுக்கு கட்டளை எடுக்கிறோம் இந்த ஆசீர்வாதத்தை எங்கள் மேல் தெளிக்கும்படிக்கு இந்த காணிக்கையில் உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை சொல்கிறோம் உடைய ராஜ்யத்தை கட்டும்படிக்கு பெருக செய்யும்படிக்கு இந்த ஜபத்தை இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் ஆ மேன் த லார்ட் சில அறிவிப்புகள் அவைகள் முக்கியமானது தலைமைத்துவத்துக்கான பயிற்சி வகுப்புகள் நான் ஒரு தலைவனாக இருக்க விரும்பவில்லை என்று சொல்லாதீர்கள் ஆகவே தலைவராக இருங்கள் ஐந்தாயிரம் ரூபாய் திட்டம் ஒவ்வொரு தலைவரும் ஐந்தாயிரம் ரூபாய் திட்டத்தின் காரணமாக முடியும் ஐந்தாயிரம் ஜப வீரர்கள் குழு ஐந்தாயிரம் கொடுக்கும் ஐந்தாயிரம் பேர் ஐந்தாயிரம் ஆத்துமாக்களை சம்பாதிக்கிறவர்கள் ஆத்துமாக்களை சம்பாதிக்கிறவர்கள் ஆத்துமாக்களை சம்பாதிக்க முடியாது என்று சொல்லாதீர்கள் நாம் உருவாக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் சொல்லுகிறார் நான் நிரந்தரமானவன் என்று சொல்லாதீர்கள் நான் ஒரு கனி தரும் மரம் சொல்லுங்கள் நான் ஒரு கனி தரும் மரம் காரியம் என்னவென்றால் ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு ஆத்மாவை சம்பாதிக்க வேண்டும் உங்களால் இதை செய்ய முடியும் என்னால் இதை செய்ய முடியாது என்று சொல்ல முடியாது அப்படி என்றால் நீங்கள் தேவனை அறியாதவர்கள் என்று அர்த்தமாகும் தேவனுக்கு மே மூண்டாவதாக ஹால் எலூயா ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் நாம் சபையாக ஆத்மாக்களை ஆதாயம் செய்ய போகிறோம் உங்களுடைய ஜபக்குழு தலைவரோடு கூட நீங்கள் இணைந்து கொள்ளலாம் வெளியே புறப்பட்டு போய் ஆத்மாக்களை சம்பாதியுங்கள் தேவனுக்கு மே மூண்டாவதாக இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறு தேர்தலில் அகில இந்திய பயிற்சி முகாம்கள் தலைவர்களுக்காக உண்டு ஆகியவை யாவரும் கலந்து கொள்ளுங்கள் ஏனென்றால் ஒவ்வொரு நபரும் தலைவராக மாற வேண்டும் ஹால் ஏ லூயா நாம் யாவரும் எழுதுன்று தேவனுக்கு நன்றி சொல்லுவோம் அவருடைய அன்புக்காக அவளுக்கு இறக்கத்திற்காக நன்றி நன்றி சொல்லுவோம் நன்றி பிதாவே அவருடைய அன்புக்காக உங்களுடைய கிருபைக்காக நன்றி இயேசுவின் நாமத்தினால் கேட்கிறோம் பிதாவே ஆமேன்
നമ്മുടെ കത്തരാകി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പിതാവാക്കി ദേവയുടെ അനുഭവം പ്രസുത്ത ആവി ആരുടെ അനുനയിക്കും സമാധാന സന്തോഷം നമ്മൾ അവരോട് കൂടെ തങ്കിയിരുപ്പതാകും നീടിത്ത നാട്ടിലായി നന്മയും കൃപയും എന്നെ തുടരും നാൻ കത്തുടെ വീട്ടിലെ നീടിത്ത നാട്ടിലായി നിലത്തുരുപ്പേൻ ആമേൻ താങ്ക് യു ചെയർ ഓഫ് ദ വേൾഡ് വർക്ക്സ്